گرامی کے در حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی آیات کریمہ پرندہ شرف حاصل کیتا وَمَا عَرْسَلْنَا قَيْلَّا رَحْمَتَ لِلَّا الْحَمِينَ ایک دفعہ حضور علیہ السلام دے کول کافر آگئے اور انہوں نے آکے کہا جی کہ اگر تسی حضور اللہ دے سچے نبی ہو اللہ دے سچے رسول ہو تے پھر اللہ کے دعا کرو کہ ساڑھے تے پتھنا دی بارش ہوئے تو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجے ہاتھ دعا واسطے نہیں سی اٹھائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین بھیجوا دیتا حضرت جبریل حاضر ہوئے اور عرض کی تھی یا رسول اللہ انہوں نے کہہ دیو کہ اے پتھا دی بارش دی گال کر دن جدو تک تس یہ نہ دے اندر مجود ہو دوارڈے واسطے یا رسول اللہ اے صرف دوارڈے واسطے کہ میں پتھا دی بارش انہوں نے نہیں برسامانگا اے تے پھر میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جمال سی نہ آپ دا کمال سی کہ میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو میراج تے تشریف لے کے گئے نا تو میرے امام فرماندین کے حضور اس جگہ تے پہنچ گئے سی کہ اگر امت دا خیال نہ اندھا تے حضور نے واپس کو نہیں سی ہونا یعنی اتنا کریم اتنا جراہو یعنی کہ اتنا محبت کرن والا رسول کہ میراج دی رات نو جس مقام تے حضور پہنچ گئے سانا تو ساڑھے گناہ گاران دا خیال حضور نو نہ اندھا تے حضور نے واپس کو نہیں سی ہونا جی بندہ ایک دو سیکنڈ واسطے اگر سوچ لوے نا کہ اے کتنی وڈی گال لے جی کتنی وڈی گال لے جتھے اے دنیا جتھے باپ تیرا پتر دا نہیں بندہ تے پتر باپ دا نہیں بندہ جی اے دنیا جتھے برا برا دشمن ہو جاندے جتھے دوست دوست دشمن ہو جاندے جی جتھے ہر بندہ اپنے آپ نو جناب وہ اپنے مفاد واسطے دوڑ رہے ہیں یار اتنی سچی محبت رسول اللہ صاحبہ نال کر دیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو قبر انور اندر رکھیا گیا نا تدفین دے موقع تھے تو حضرت مولا علی سرکار آپ دی روایہ تھے حضرت علی اس وقت کول سان تھے آپ نے فرمایا کہ میں جدو آخری بندہ جرا قبر اچھو بار نکلیا نا حضور دی او حضرت علی سان تو حضرت علی فرمان دیں کہ میں جدو حضور علیہ السلام دے جس میں اتھار نو زمین تر تو میں جدو باہر نکلا لگ گیا تو میں ویکیا کہ حضور دے لب حرکت کر رہے ہیں تو میں نال او کن لا کے ویکیا چیک کیتا میں سنیا کہ کی کہہ رہے ہیں تو حضور فرما رہے ہیں یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت تو حضور علیہ السلام اتنا محبت اتنا پیار دین والے اور آج جمتی جرا او مو پھار کے آخ دندہ جی کہ حضور دا ملاد کی تھے لکھیا جی حضور دا ملاد کی تھی لکھیا اے صحابہ منایا ملاد اے گلہ یعنی امتی کر رہے ہیں نا لیکن حضور علیہ السلام دا پیار تے حضور علیہ السلام جیرہ ساڑھے واسطے بندہ ایک سفر طائف ہی پڑے نا سفر طائف کہ حضور طائف ایچ گئے سان تے کدے واسطے گئے سان انسانیت دی بلائی واسطے گئے سان نا جی طائف اندر گئے سان حضور تو انہوں نے پھر کی آل کیتا پھر حضور نو انہوں نے جرا پتھر مارے تو پھر حضور دا جرا جسم لہو لوان ہو گیا اور اتنا لہو لوان ہو گیا کہ حضور دین جی جتیاں مبارک نالائن مبارک ان لکھون نہ بڑھ گئیاں تو پھر فرشتہ آ گیا اللہ تبارک و تعالیٰ دی طرف ہوں فرشتہ آیا انہوں نے کیا حضور تسی اگر حکم دیو تو میں جناب انہوں نے پارا دن در کچھل کے راکھ دیا میرے آقا مولا نے فرمایا نہیں یہ نہیں کی کر رہی تو میرے آقا مولا کی ارشاد فرما رہے تکلیف نہیں دینی میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا نہیں 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 انہوں نے جرا ہو تکلیف نہیں دینی اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید اندر آپ نے رحمت اللہ علیہ وآلہ کیا رحمت اللہ علیہ وآلہ کیا اس واسطے باقی تے اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی ہیں نعمتان ساڑھے واسطے او سار اکھاں تے او سار تسلیم اسی انہوں تسلیم کرنے ہیں جی دلو جان تو تسلیم کرنے کے بندہ اگر بارش ہے اے بھی اللہ دی ایک نعمت ہے بارش ہم دی جی تو اللہ دی ایک نعمت اللہ رحمت ساڑھے تو برساندہ لیکن اگر بارش ہاتھ تو زیادہ کر جائے تو زہمت مان جائے دی سلاب نہیں آ جائے زہمت مان گی جی تو اے دوپ پہ سورج ساڑھے واسطے اے بھی اللہ دی ایک رحمت اللہ تعالیٰ نے ساڑھے واسطے بنایا لیکن اگر ایک گرمی زیادہ شدت کر جائے 
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਮਤ ਬਣ ਗਈ ਦਿਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਫੀ ਮਸਾਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਲੇਕਿਨ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਹਮਤ ਨਹੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਮਤ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਸੱਲਾਤੁ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸਲਮ ਜਦੋਂ ਗਜ਼ਵਾ ਤਬੂਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਚਾਚਾ حضرت ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਦ ਨਾ ਗਾਵਾਂ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਆਪ ਦੇ ਚਾਚਾ حضرت ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਦ ਨਾ ਪੜਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅਲ ਮੌਜਮੁਲ ਕਬੀਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਰਵਾਇਤ ਕੀਤਾ ਤੋ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਸੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈ ਵਾਲੇ ਵਸਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਐ ਮੇਰੇ ਚਾਚਾ ਤੁਝੇ ਦਾਂਤੋਂ ਕਾ ਕਬੀ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ ਤੁਝੇ ਦਾਂਤੋਂ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਿਲਾਦ ਪੜ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਚਰਚਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇਰੀ ਅੰਦਾਂ ਤੇਰੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ ਐ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਦਵਾ ਦਿੱਤੀ ਦੱਸੋ ਯਾਰ حضرت ਅਬਾਸ ਅਗਰ ਮਿਲਾਦ ਪੜਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਦੇਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਮਤੀ ਖਲੋ ਕੇ ਮਿਲਾਦ ਪੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਤੋ حضرت عباس نے فرقی ارشاد فرمایا اپ کھڑے ہو گئے حضرت عباس صحابا دا مجمع حضرت عباس اپ نے ارشاد اپ نے عرض کیتی یا رسول اللہ جدوں ڈاڈا نور حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے تے حضرت ابراہیم تک دا سارا تذکرہ کر کے نا حضرت عباس نے اپ نے فرمایا جدوں حضرت ابراہیم نو اگ دے وچ سٹیا جا رہیا سی نا تے اگ گلزار بن گئی تے حقیقت ڈاڈا نور سی اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ سٹیا جا رہیا سی تے اگ بن گئی نور گلزار گلزار بن گئی ٹھنڈک ٹھنڈ سلامتی ابراہیم تے سلامتی والی ہو جا اگ نو حکم ہویا تے اگ گلزار بن گئی فرمایا ابراہیم واسطے نہیں سی حضور او ڈاڈا نور ابراہیم دی پشت اندر موجود سی سبحان اللہ او ڈاڈے نور واسطے سب کچھ پھر پتہ کی عرض کیتی پھر عرض کیتی یار رسول اللہ جدو حضرت اسماعیل نو ਲਟਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਛੁਰੀ ਚਲਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਸਮਾਈਲ ਤੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਚਲਾਇਆ حضرت ਇਬਰਾਹੀਮ ਛੁਰੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਇਸਮਾਈਲ ਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀ ਤੇ ਯਾ ਰਸੂਲੁੱਲਾ ਉਹ ਇਸਮਾਈਲ ਦਾ ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਮਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂਰ ਦਾ ਸੀ ਨੂਰ ਏ ਅਜ਼ਲੀ ਚਮਕਿਆ ਹਰ ਥਾਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਨੂਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਸੀ اے حضور دی ملاد دا کمال سی حضور دی ولادت دا کمال سی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دنیا دے تشریف لے اونی سی سبحان اللہ اللہ اکبر تسی سن دے ہو مولویاں کولو ملاد جی ملاد مولویاں کولو سن دے ہو تے پھر کچھ جو بھی لوگ نے جڑے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی جد دے بارے گل کر دے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے ابا و اجداد دے بارے گل کر دے حضور دی والدہ دے بارے گل کر دے حضور دے والد دے بارے گل کر دے جی ایمان والے نہیں سر میں کہ جلا تو کتھو حدیث دورا حدیث کر کے آیا ہے ایمان والے نہیں سر میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد خود بیان فرمایا فرمایا میں جنا پشتہ دے وچوں آیا تے جڑی نسل دے وچوں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام تو لے کے حضرت عبد اللہ تک اور حضرت بی بی امنہ تو لے کے حضرت حوا تک فرمایا نہ میرے ماں باپ وچوں کوئی مشرک ہویا ہے تے نہ میں شرک تے ਪਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਚ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਜੁੰਦਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਸੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸਲਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਦ ਖੁਦ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਔਰ ਐਂਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਮੌਲਵੀ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਵਾਲਦੈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੰਦ ਠੱਟੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਓਏ ਜਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਜਾਹਲੀਅਤ ਚ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਮਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਬੋਲਾ ਲੈ ਕੋਦ ਫਰਮਾਇਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਦੌਰਾ ਹਦੀਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ
ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨਾ ਪੀ ਜਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਕਾਮ ਨਾ ਪਿਆ ਜਾਏ ਓਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਸੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਦੇ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਪਰਦੇ ਪਾਏ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਹਲੇ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਰਦੇ ਦਾ ਕਮਾਲ ਉੱਠਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਮਿਰਾਜ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ ਤੇ ਕਮਾਲ ਕੀ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਬਗੋੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉੱਠੀ ਏ ਤੇ ਚੰਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਪੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਉਠਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਲ ਏ ਹਜ਼ੂਰ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਉਠਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਇਹ ਕਮਾਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉਹ ਜਲਿਆ ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਬ ਜਲ ਸਕੇਗਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਪ ਨਾਪ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ 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 ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹਾਏ ਕਰੂ ਮਦਹਾ ਐਲ ਦਵਰ ਰਜ਼ਾ ਪਰ ਇਸ ਬਲਾ ਮੇ ਮੇਰੀ ਬਲਾ ਗ੍ਰਾਮੀ ਕਦਰ ਹਜ਼ਰਤ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਅਸਲਾਮ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਕਮਾਲ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਮੌਜਜ਼ਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਅਸਾਨੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਬਾ ਮਿਲਾਦ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਸਵਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਵਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਸਵਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਸਵਾਬਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਸਵਾਬਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਵਾਬਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਜਲਿਆ ਸਵਾਬਾ ਦੇ ਅਸੀ ਲੱਗਦੇ ਸਵਾਬਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੁਬਾਰਕ ਪੀ ਗਏ ਆ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਾ ਗਵਾਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਲੈ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੁਬਾਰਕ ਸਵਾਬਾ ਪੀ ਲਿਆ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਬਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਮੁਬਾਰਕ ਪੀ ਨੂੰ ਸਾਦਾ ਸਮਝਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਮਿਲਾਦ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਕ ਦੇ ਬਿੱਦਤ ਦੇ ਫਤਵੇ ਲਾਵਣ ਦੇ ਇਹ ਹਰ ਦੌਰ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਹਰ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਵਾਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ حضرت عمر فاروق نے اعلان فرمایا اپ نے فرمایا کہ جیڑا بندہ مسجد دا دوسرا پورشن بنائے گا نا دو منزلہ مسجد بنائے گا میں انو سو کوڑے مارا گا حضرت عمر فاروق نے ارشاد فرمایا تے ہن دو منزلہ نہیں پانچ پانچ منزلہ مسجد بنی پئی ہے لیکن کسے نو کوئی خیال آیا کہ حضرت عمر فاروق کی ارشاد فرمایا سی تے ہن کی ہو رہا یعنی ਜਦੋਂ حضرت عمر فاروق ਨੇ ارشاد فرمایا سی اس وقت اے تقاضا سی اے کہ لوگاں دے گھر کچے سن کوئی دوسرا پورشن بنا ہی نہیں سی سکدا جی 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 صحابہ جی 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 نے جھنڈیاں بنائیاں صحابہ جھنڈیاں لائیاں او جلیا جدو قران لکھن واسطے سانو کاغذ نہیں سی لبدا جی جی صحابہ نے چمڑیاں تے لکھیا جی جی ہڈیاں تے لکھیا قران مجید ہڈیاں تے لکھیا چمڑیاں تے لکھیا ਜਦੋਂ ਕੁਰਾਨ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਝੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲੇਗਾ ਐ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 6 ਛੇ ਜਿਲਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਬਾ ਨੇ ਛਾਪੀਆਂ ਸੀ ਐ ਜਿਹੜੇ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਹੁਣ ਮਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਐ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਬਾ ਦੀ ਹੈ ਸੀ ਸਵਾਬਾ ਨੇ ਤੇ ਨੰਗਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਲਿਆ ਜਦੋਂ ਸਵਾਬਾ ਨੂੰ ਖਜੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਲੱਭਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਤਕਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਦੌਰ ਦਾ ਸਵਾਬਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਜੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਤੇ ਚਾਰ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋਈ ਸੇ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਖਜੂਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਇਹ ਇਹ ਤੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਦੋ ਦੇਗਾ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇਵਣ
ਹਾਂ ਸਾਬਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਸਲਾ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਐ ਦਰਖਤ ਹੋਵੇ ਦਰਖਤ ਤੇ ਦਰਖਤ ਦੀ ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜੜ ਤੂੰ ਫਿਰ ਤਲਾ ਮੰਨਦਾ ਤਨੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਟਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਨਾ ਜੜ ਤਨਾ ਫਿਰ ਟਾਣੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਟਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਗੁਸ਼ਾਖਾ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟਾਣੀ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹ ਜੜ ਦਾ ਹੈ ਟਾਣੀ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਜੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦਾਬ ਪੱਤੇ ਲੱਗੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੜ ਤੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਜੀ ਜੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਤਾਸਰ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਦੀ ਜੜ ਜੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਲਾਹ ਅਕਬਰ ਮੈਂ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਖਤ ਐ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਐ ਟਾੜੀ ਐ ਕੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਲਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਤੂਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਜੜ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸੀ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੇ ਫਲ ਕੋਣੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਲ ਲੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਜੜ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਰਸਲਿਕਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਲ ਆ ਰਿਹਾ ਅਗਰ ਟਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਢ ਦਈਏ ਤਨੇ ਨਾਲੋਂ ਜੜ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਫਲ ਆ ਸਕਦਾ ਸਰ ਸਬਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹਲੇ ਬੜੇ ਪੱਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਸਕਦੇ ਉਹ ਕਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਸਬਤ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਿਸਬਤ ਜੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੁਹਾਬਾ ਜੜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਾਣੀਆਂ ਸੁਹਾਬਾ ਜੜ ਨੇ ਅਸੀਂ ਟਾਣੀਆਂ ਸੁਹਾਬਾ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੋਰ ਸਨ ਜੀ ਉਹਦੀ ਨਵੀਅਤ ਹੋਰ ਸੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਟਾਣੀਆਂ ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਹਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰਾਣਾ ਜੀ ਜੇ ਜੜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਟਾਣੀ ਸਬਜ਼ ਪੱਤੇ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਤੇ ਅਸਾਂ ਸਬਜ਼ ਜੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਸੁਭਾਨ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਰੋਕੇ ਫਜ਼ਲ ਕਾਟੇ ਔਰ ਨਕਸ ਕਾ ਜੋ ਯਾਰ ਹੈ ਜ਼ਿਕਰ ਅਜੀ ਸੁਹਾਬਾ ਜੜੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਜੀ ਸੁਹਾਬਾ ਲੈਟਾਂ ਲਾਈਆਂ ਇਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਲਾਦ ਨਾ ਮਨਾਇਆ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਐਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰੋਕੇ ਫਜ਼ਲ ਕਾਟੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਹੋਰ ਰੋਕਣਾ ਕਾਟਣਾ ਜੀ ਤਵੀਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦੇ ਨਕਸ ਕਾ ਜੋ ਯਾਰ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਐਪ ਢੂੰਡਣਾ ਤੇਰਾ ਹੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਬਈ ਮਿਲਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਹ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹ ਜੀ ਜਨਾਬ ਕਿਸੇ ਬੇਵਾ ਦਾ ਘਰ ਬਸ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਜਲਿਆ ਜੇ ਬੇਵਾ ਦਾ ਘਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਨਾਬ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਦੇਵੇਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੇਰੇ ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਰਮਾਂਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਰੋਕੇ ਫਜ਼ਲ ਕਾਟੇ ਔਰ ਨਕਸ ਕਾ ਜੋ ਯਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਕਹੇ ਮੁਰਤਕ ਕੇ ਹੂ ਉਮਤ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਜੀ 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 ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਰੋਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇ ਮੈਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਉਮਤ ਹਾਂ ਤੂੰ ਕਹ ਹਜ਼ੂਰ ਤੈਨੂੰ ਕਲਮਾ ਪੜਾਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਲਾ ਤੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਲਿਆ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਮੌਲਾ ਸੱਲਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿ ਵਾਲੇ ਵਸਲਮ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ 
جان ہے وہ جہان کی جان ہے وہ میرے آقا مولا میراج تے گئے نا تو سفر کافی ہو گیا جی کافی سفر ہو گیا تو جدو واپس آئے تو کنڈی بھی ہلدی پی سی تو پانی بھی چلدہ پیا سی تو لوگ پرشان ہو گئے ایک ہی ہویا تو ساڑھے وڈے پتہ کی فرمان دے وہ فرمان دے کہ حضور اس دنیا دی جان نے اس کینات دی جان نے جدو حضور اے تھو بار گئے اے رک گئی عرش اے جام ہو گئی جتھے کترہ ایسی پانی دا اتھے رک گیا جی جتھے بستر ایسی اتھے رک گیا تو جدو حضور واپس آئے تو سب کوئی فیرو میں چالے پیا جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے میرے آقا مولا کی ارشاد فرمایا فرمایا جدو قیامت آلے دن سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دے دربار اندر پیش ہون گے حضور نے فرمایا اس دن قیادت میری ہوئے گی اللہ جدو سارے اللہ دی بار گائی پیش ہون گے تو کی ہوئے گا قیادت جنڈا سر برائی اللہ اکبر او تو پھر تو جا کے آخنا حضور اے ملاد کتھے لکھیا جنڈا حضور خود اٹھانا حضور فرمایا میں جنڈا چک کے اللہ دی بار گائی جانا جی تو اللہ دی بار گائی جدو دروازہ اس کو اندر ہیں مہمان آجے نے دروازے تھے جی تو دروازہ اے اون مسجد تھا دروازہ سا کھول دیتا کسی نے دعوت نہیں دیتی آ کے جمعہ پڑھو یا نماز پڑھو کسی نے نہیں کیا دروازہ کھول دیتا جو تو کھول گیا تھا جرہ آوے آوے جرہ نہ آوے نہ آوے ایسی کسی نے دعوت نہیں دیتی کسی نے جناب بندہ کھلوتا ہوئے جرہ لگ گئے تھے پھڑ پھڑ کے اندر نہیں انج بھی نہیں جی تو ایک مہمان آ جائے گھر تو دروازہ کھول کے نہیں اسی رکھ دے اسی دروازے تھے کھلو جاننے آ جو تو مہمان اندر ہے اسی خود داننے آ جی تشریف لیا ہو آنے آج کے نہیں آنے جی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا دروازہ اللہ کھول لے گا اپنے دست قدرت نال تو منو کوئے گا حضور تشریف لیا ہو اللہ بلائے گا انجھ نہیں بھئی حضور خود داخل ہوں خود نہیں داخل ہوں گے حضور نے فرمایا منو بلائے جائے گا بلائے کی جائے گا اللہ تعالیٰ اپنے دست قدرت نال خود دروازہ کھول کے فرمایا گا یا رسول اللہ اے سب کچھ بنائی تو اڈے آستے اے جنت بنی ہے تو اڈے آستے بنی جی بروز محشر اے تو دوڑے او جرے ہزار پردے سننا تے ایک پردہ دنیا تے چکیا سی ایک تھے پاکی چوک کے دسنے جلیا تیری کوئی بوتھی ہے رسول اللہ دے چیڑا بے سب کو جلی اللہ تعالیٰ نے سب کو جی بیان کر دیتا سب کو جی بیان کر دیتا اللہ رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا اچھے بلو رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا اے تو ختم نہیں ہو سکتا اے تو انجی رانا جی میرے آقا مولا دی شان انجی رانی انجی رانی میرے آقا مولا دی شان انجی رانی اللہ حق